हेलो भिवार्स आज के भिडियो डिसी मोटर और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसी मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन ताजे बुझते सुविधा हो तो देखो हमें प्रब्लेम ये सल्व करब ये थ्रे जार बर उन्त्रिस दशमिक तीन पाँच नम्बर एक्साम्पल और कोश्चन टीते बे ए टू टोटी भोल्ट शार्ट मोटर हेज एंड आर्मेचार रेजिस्टेंस अफ जिरो पॉइंट टू होम एंड फिल्ड रेजिस्टेंस अफ वन वन जिरो ओहम द मोटर ड्रस फाइव एम पी आर एट वन फाइव जिरो जिरो आर पी एम एट नोलोट क्योंकुलेट दि स्पीड एंड शैप टर्क इफ द मोटर ड्रस फिफ्टी टू एम पी आर एट रेटेड भोल्टेज तो ये टाइप प्रब्लेम टुकी टाक आगे सल्व करोड ब्रांचा जो आखान खूब सहजे खूब इजिली फ्रिक्शन एंड उन्डेस लस अर्थात कन्सटैंट जो टाइप लसगुलो आ शुद्म फ्रिक्शन एंड उन्डेस लस ना साथे हमारे कोर लसटा बेर फिलते खूब इजी भाव तो क्षटा एखे करब तो देख एखे फार्ष्ट अफ अल शार्ट मटर कथा बोल से प्रथम एक नो लोड कंडिशन तरह लोडेड कंडिशन तो नो लोडर जो सार्किटा देख नो लोड एखे लिखते नो लोड नो लोडर जो सार्किटा कैमन हमारे ये एक आर्मेचार रेजिस्टेंस सब समय सीरीजे दीते आर्मेचारे साथ शार्ट मटर जेहतु ये फिल्ड थक नो लोड कंडिशन तो ये दिए सप्लाई भोल्टेज कत बोलते दुशो बीस भोल्ट दुशो बीस भोल्ट सप्लाई और एदिक दिए हमारे नो लोड अवस्था कत बोलते फाइव एम पी आर कारेंट जाए दैट मीस ये फाइव एम पी आर और रेजिस्टेंसगुल कत दी से रेजिस्टेंस दी से आर्मेचार रेजिस्टेंस जिरो पॉइंट टू ओहम ए जिरो पॉइंट टू ओहम और फिल्ड रेजिस्टेंस हो वन जिरो ओहम ठीक है ये हमार नो लोड कंडिशन तो ये अनुजाई देखो टार्मिनल बोल्टेज जाना तो ये जो इम एफ टाइम इंडिज हो बैक इम एफ टैरि हमें इ भी जिरो मन कर ठीक है तो हमें देखो एखान के डाटा बेर करते ख्याल कर देखो जो हमारे यार रेजिस्टेंसा जाना आज वन वन जिरो ओहम एटार एक्रस भोल्टेजाओ जाना आज दुशो बीस भोल्ट तो हमें एखान के खूब इजी भावे हमें ये कारेंटा बेर करते ठीक है तो ये कारेंट हमार आई एस एस शांड कारेंट तेल आई एस एस एर भैल्यूटा कत आस्ट भि डिवाइडेड बर आई इक्ल टू भि डिवाइडेड बर तर भि हो दुशो बीस डिवाइडेड बन ओन जिरो तेटा हिसाब कर ले टू एम पी आर पाए तेरे एदिक दिए टू एम पी आर आसत मेन कारेंट छो पाँच एम पी आर तेरे बद बाकी कारेंटा बैपास हो आर्मेचारे भेतर दिए से आर्मेचार कारेंटा कत हो ये मन कर लई ए जिरो आर्मेचार कारेंट आई ए जिरो तेल मूल कारेंट छो हमारे पाँच एम पियार से खान बैपास हो आई एस एस दिए दुई एम पियार तेरे बद बाकी कारेंटा एखान दिए जाए एज पर के सी एल थ्री एम पियार कारेंट तेल एखान खूब सहजे इ भी जिरो देख बेर फिलते इ भी जिरो इक्ुअल टू एन कत आसते दुशो बीस मेन भोल्टेज छो से खान माइनस है कत भोल्टेज ड्रप कह से जिरो पॉइंट टू इंटू एदिक दिए कारेंट हो थ्री एम पियार तेरे जिरो पॉइंट टू इंटू थ्री हिसाब कर लेकिन आशे देख दुशो बीस माइनस जिरो पॉइंट टू सरि जिरो पॉइंट टू इंटू थ्री दुशो बीस माइनस एनसार दुशो ऊनी दशमिक चार भोल्ट एखे और कैलकुलेशन करा लगते परे से पड़े जा लोडेड कंडिशन देख तो लोड अवस्था हमारे क्या एट नो लोड एट लोड तो लोड अवस्था हमारे सेम सार्किट जस्ट भैलूगुल चेन्ज हो जाए यहाँ जिरो पॉइंट टू ओहम एटो दस ओहम एट दुशो बीस भोल्ट और ये अवस्था बोलते हमारे कत लोडे अवस्था बावन एम्पियर कारेंट एदिक दिए जाए 
তাহলে এই দিক দিয়ে বাউন্ড অ্যাম্পিয়ার আর এই কারেন্টের কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই কেননা একই রেজিস্ট্যান্স একই টার্মিনাল করতেস ঠিক আছে অর্থাৎ আগেরটাতে আই এস এইস টু অ্যাম্পিয়ার পাইছি এইখানেও আমার হবে টু অ্যাম্পিয়ার এবং সেটা অনুযায়ী আমাদের আই এটা আমি বের করব এবং সেটা অনুযায়ী আমি ই বিটা ক্যালকুলেশন করব ঠিক আছে তাহলে দেখুন আমাদের আই এ ইকুয়াল টু আমার বেসিক্যালি আসতেছে কত মূল কারেন্ট ছিল কত বাউন্ন অ্যাম্পিয়ার সেখান থেকে বাইপাস হয়েছে এদিক দিয়ে ফিল্ড দিয়ে বাইপাস হয়েছে দুই অ্যাম্পিয়ার তাহলে বাদ বাকি কারেন্টটা এদিক দিয়ে যাবে তাহলে পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমার ইবি ইবিটা কত আসতেছে লোডেড অবস্থার ব্যাক ইএমএফ দুশো বিশ মেইন ভোল্টেজ সেখান থেকে মাইনাস হবে কত আই এ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু তো আই এর ভ্যালু পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু হিসাব করলে আমার আসে দেখুন দুশো বিশ মাইনাস পঞ্চাশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু দুশো দশ ভোল্ট তাই দেখুন নোলোর অবস্থায় আমার ক্যালকুলেট লোডের অবস্থার স্পিডটা চাইছে আর নোলোর অবস্থার স্পিডটা পনেরোশো আরপিএম দেওয়া আছে সো এন জিরো ইকুয়াল টু পনেরোশো আরপিএম লোডের অবস্থার স্পিড এন ইকুয়াল টু কত তো এটা আগে বের করি তারপরে অন্য ডাটাগুলো দেখি তো আমার এটার জন্য আমি ইবি ইবির জন্য আমি ইএমএফ ইকুয়েশন ইউজ করবো অবভিয়াসলি এর আগেও তো করেছি এই টাইপ প্রবলেম সো ফাইভ জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ তো সেম মোটর সেম মোটর একটা নো লোড আর একটা লোড তার মানে সেম মোটর মানে মোটর মানে আমার নাম্বার অফ পোল তো আর চেঞ্জ হবে না নাম্বার অফ প্যারাল পাথও চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ পি এবং এ এই দুটো কনস্ট্যান্ট তারপরে জেড নাম্বার অফ কন্ডাক্টরস নাম্বার অফ কন্ডাক্টরের কোনো চেঞ্জ নাই একমাত্র চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি আমি যেহেতু স্পিড চাইছে সো স্পিডটা ভেরিয়েবল ইবিটাও ভেরিয়েবল এই যে দুই রকম দুই রকম ব্যাকে যাবে আর ফাইটা কি হবে দেখুন তো ফাইটা এখানে ফাইটাও এখানে কনস্ট্যান্ট কেননা এটা তো ডিসি শান্ট মোটর তো শান্ট মোটরে তো আমার দেখতেই পাচ্ছি যে আমার শান্ট কারেন্ট দুই ক্ষেত্রে কিন্তু সেম ঠিক আছে শান্ট মোটরের ক্ষেত্রে আমার কি হচ্ছে শান্ট কারেন্টটা সেম আর শান্ট কারেন্টটাই তো আসলে এখানে ফিল্ড সো ফিল্ড কারেন্টের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় না ডিসি শান্ট মোটরের ক্ষেত্রে যার কারণে ফ্লাক্সটাও কনস্ট্যান্ট থাকে ফ্লাক্সের সাথে এই ফিল্ড কারেন্টটা সমানুপাতিক হয় দ্যাট মিস ফাই কনস্ট্যান্ট পি কনস্ট্যান্ট এ কনস্ট্যান্ট জেডও কনস্ট্যান্ট সিক্সটিও কনস্ট্যান্ট একমাত্র ভেরিয়েবল হচ্ছে এন ঠিক আছে তো একমাত্র ভেরিয়েবল হচ্ছে এখানে এন দ্যাট মিন্স আমি বলতে পারি ইবি ইকুয়াল টু সবগুলো মিলায় ফাই জেড পি এ সিক্সটি সব মিলায় কে ইন টু এন দ্যাট মিন্স ইবি ইজ প্রপোর্শনাল টু এন সো এখান থেকে আমি বলতে পারি ইবি ডিভাইডেড বাই ইবি জিরো ইবি নট আর কি ইজ ইকুয়াল টু এন ডিভাইডেড বাই এন নট এটা সম্পর্ক তো আপনারা সবাই জানেন সমানুপাতিক হলে এরকম আমার ইকুয়েশন সো ইবির ভ্যালু হচ্ছে আমার দুশো দশ ইবি জিরোর ভ্যালু হচ্ছে আমার দুশো উনিশ দশমিক চার এন আমার বের করতে হবে লোডের অবস্থা স্পিড আর এন জিরো হচ্ছে পনেরোশো আর পিএম সো আমি যদি হিসাব করি ক্যালকুলেটারি হেল্প নিয়ে তাহলে এটা বেসিক্যালি আসতেছে পনেরোশো গুণন দুশো দশ ডিভাইডেড বাই দুশো উনিশ দশমিক চার একবারে করলাম চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত তিন সো আমি বলছি অলওয়েজ যে এই স্পিড হিসাব করার সময় স্পিড আর পি এম আর পি এম তো চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত তিন মানে চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ বার ফুল ঘুরে আর পয়েন্ট সেভেন থ্রি অংশ যেতে পারছে দ্যাট মিন্স ওইটাকে দশমিকের পরের ডিজিট সব সময় বাদ দিতে বলছি সো এত আর পি এম চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ আর পি এম দশমিকের পরের ডিজিটটা আপনারা সব সময় বাদ দেবেন যদিও বইতে এটা চোদ্দোশো ছত্রিশ লিখছে বইতে এক এক সময় থেকে যার বইতে এক এক রকম লেখা যাই হোক আমি নেক্সট ইয়ারতে যাচ্ছি নেক্সট ইয়ারটা হচ্ছে আমার শ্যাপ্ট শ্যাপ্ট টর্ক লাগবে তো শ্যাপ্ট জিনিসটা হচ্ছে মোটরের আউটপুট পার্ট ঠিক আছে এটা তো আপনারা সবাই জানেন এর আগেও আমি আলোচনা করেছি শ্যাপ্ট মানে বেসিক্যালি বোঝাই হচ্ছে আমার আউটপুট পার্টটা ঠিক আছে তো এখানে দুই টাইপের টর্ক থাকে একটা হচ্ছে আর্মেচার টর্ক যেটা কিনা এই যে কনস্ট্যান্ট লস বাদে যে আউটপুটটা পাওয়া যায় সেটা অনুযায়ী যে টর্কটা পাওয়া যায় আর শ্যাপ টর্ক হচ্ছে কনস্ট্যান্ট লসটাকে এলিমিনেট করতে হবে অর্থাৎ ফ্রিকশন উইন্ডেস লস কোল লস এগুলো বাদ দিতে হবে তো তাইলে আমার কনস্ট্যান্ট লস কিভাবে পাবো 
তো তার জন্য দেখুন আমার ডাটা দেয়া আছে এই যে নো লোড কন্ডিশনে সো নো লোড কন্ডিশনের জন্য আমি যে কাজটা করব যে আমার ইনপুটটা ফার্স্টে দেখব নো লোড কারেন্ট সরি নো লোড পাওয়ার নো লোড পাওয়ার পি আই এন জিরো পি আই এন আর নট দ্বারা এটাকে নট দ্বারা প্রকাশ করছি তাহলে এটা কত হবে আমার দেখুন আমার এখানে পাঁচ এম্পিয়ার আর এখানে দুশো বিশ ভোট দ্যাট মিন্স পি ইকুয়াল টু ভি আই দ্যাট মিন্স দুশো বিশ ইন্টু পাঁচ তাহলে কত হয় দেখুন দুশো বিশ ইন্টু পাঁচ এগারোশো এগারোশো ওয়াট হচ্ছে আমার নো লোড লস এর ভিতরে আবার কপার লস আছে ঠিক আছে এর ভিতর কিন্তু আমার কপার লস বিদ্যমান সো কপার লসটাকে এবার এলিমিনেট করতে হবে তো কপার লসটাকে যদি আমি এলিমিনেট করি তাহলে দেখুন আমার কপার লসগুলো আমার কত হয় দেখুন টোটাল কপার লস পি সিইউ ও সিউ জিরো এটা কত হয় দেখুন এই যে আই এ জিরোর উপর কপার লস মানে আমরা সবাই জানি এর আগেও আমি দেখিয়েছি যে আই স্কোয়ার আর দ্যাট মিন্স এইখানে হচ্ছে আই এ জিরো স্কোয়ার আর কত হচ্ছে আই এ জিরো থ্রি তো থ্রি থ্রি স্কোয়ার আই এ জিরো হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু প্লাস আমার ফিল্ডের ভিতরেও আছে যদিও বইতে ফিল্ডেরটা উল্লেখ করেনি আসলে এটা পরবর্তীতে এইখানে প্লাস হচ্ছে আবার পরে যায় কাটাকাটি হচ্ছে কাটাকাটি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে এই ফিল্ডের পার্টটা কাটাকাটি হয়ে যায় যার কারণে বইতে নেগলেক্ট করা আছে বাট নেগলেক্ট না করাটাই বেটার কারণ আসলে তো এর ভিতর দিয়ে কপার লস হয় কেননা এখানে রেজিস্টেন্স বিদ্যমান সো আই এস এইস স্কোয়ার আই এস এইস হচ্ছে টু তাহলে টু স্কোয়ার ইন্টু আমার কত একশো দশ যেটা হিসাব করলে আমার আসে দেখুন থ্রি স্কোয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু প্লাস টু স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ওয়ান জিরো চারশো একচল্লিশ দশমিক আট চারশো একচল্লিশ দশমিক আট ওয়াট ফাইন তাহলে কপার লসটা পেয়ে গেলাম এবার আমি কি করব আমার কনস্ট্যান্ট লসটা লাগবে সো কনস্ট্যান্ট লসটা বেসিক্যালি হবে কত দেখুন এই সাইডে করতেছি ওখানে জায়গা নাই সো এই সাইডে আমি করতেছি কনস্ট্যান্ট লস এটা ইকুয়াল টু বেসিক্যালি হবে আমার কত এই যে নো লোডের যে মেইন পাওয়ার এগারোশো সেটা থেকে জাস্ট বিয়োগ করতে হবে এই কপার লসটা তাইলেই যত রকমের কনস্ট্যান্ট লস আছে সব পাওয়া যাবে ঠিক আছে তাহলে চারশো একচল্লিশ দশমিক আটটা এগারোশো থেকে মাইনাস করে দেব তাহলে ছয়শো আটান্ন দশমিক দুই ওয়াট ছয়শো আটান্ন দশমিক দুই ওয়াট তো এটা হলো কনস্ট্যান্ট লস কেবল আমি হিসাব করলাম বাট আমার কিন্তু এখন শ্যাপটার হিসাব করতে হলে আমার এই যে এই কারেন্টের জন্য বিবেচনা করতে হবে কারণ নো লোডটা কিন্তু আমার টেস্ট কন্ডিশন একটা আর লোড অবস্থাটা হচ্ছে মেইন কন্ডিশন আমার সো আমি শ্যাপ টর্কটা পেতে হইলে অবশ্যই আমার এই কারেন্টটা ইউজ করতে হবে তাহলে এই কারেন্টের জন্য আমি অবশ্যই কপার লসগুলো আগে বের করি মেইন কপার লস এটা হচ্ছে মেইন কপার লস পি কপার ইজ ইকুয়াল টু আমার কত আসতেছে আই এ স্কোয়ার তো আই এ হচ্ছে আমার কত এই যে পঞ্চাশ এম্পিয়ার সো পঞ্চাশ এর উপর স্কোয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু প্লাস টু স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ওয়ান জিরো তো এটা হিসাব করলে আমার আসে দেখুন পঞ্চাশ স্কোয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু প্লাস টু স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ওয়ান জিরো নশো চল্লিশ নশো চল্লিশ ওয়াট আর কনস্ট্যান্ট লস জানা আছে আর আমি মেইন জিনিসই বের করি না পি ইনপুট যেটা ইনপুটটা হচ্ছে আমার কত ইনপুটটা হচ্ছে আমার বাউন্ন এম্পিয়ার আর তার সাথে দুশো বিশ ভোল্ট গুণন এই যে এই দুটো গুণন ঠিক আছে তাহলে দুশো বিশ ইন্টু বাউন্ন এই দুটোকে গুণন করলে আমার বেসিক্যালি পাচ্ছি দেখুন দুশো বিশ গুণন বাউন্ন এগারো হাজার চারশো চল্লিশ ওয়াট তাইলে এখন আউটপুট পাওয়ারটা কত হবে আউটপুট পাওয়ারটা হবে মেইন ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে এগারো হাজার চারশো চল্লিশ সেখান থেকে মাইনাস হবে কত যত রকমের লস আছে এই যে কপার লস নয়শো চল্লিশ ওয়াট আর কনস্ট্যান্ট লস হচ্ছে ছয়শো আটান্ন দশমিক দুই ওয়াট এই যে টেস্টিং কন্ডিশন থেকে আমি কনস্ট্যান্ট লসটা বের করে নিলাম ছয়শো আটান্ন দশমিক দুই ওয়াট তাহলে এটা বিয়োগ করে দিলে দেখুন এগারো হাজার চারশো চল্লিশ মাইনাস নয়শো চল্লিশ মাইনাস ছয়শো আটান্ন দশমিক দুই নয় হাজার আটশো একচল্লিশ দশমিক আট ওয়াট আউটপুট পাওয়ারটা পেয়ে গেল তো 
এবার আমার কি লাগবে আমার শ্যাপ টর্কটা লাগবে অর্থাৎ আউটপুট টর্ক যেটা তো আউটপুট টর্কের জন্য আমার টর্কের ইকুয়েশন কি টর্ক টি শ্যাপ্ট পি ডিভাইডেড বাই পি ডিভাইডেড বাই ওমেগা এটা তো আপনার এইস এস সি থেকে করে আসতেছেন সো পি এটা বেসিক্যালি পি আউট বা পি শ্যাপ্ট যেটাই আপনি বলুন আউটপুট পাওয়ার আর হচ্ছে শ্যাপ্ট পাওয়ার সেম জিনিস আর আর্মেচার পাওয়ার আর্মেচার পাওয়ার কিন্তু আলাদা আর্মেচার পাওয়ার কিন্তু আমার এই যে এই এই যে মাইনাসটা করছি এই ছয়শো আটান্ন দশমিক দুই ওয়ার্ডটা মাইনাস হবে না আর্মেচার পাওয়ার যদি পেতে চাই সো এখান থেকে দেখুন আমার পি আউট হচ্ছে আমার কত নয় হাজার আটশো একচল্লিশ দশমিক আট আর ওমেগা হচ্ছে আমার কত এখানে আর পি এমে আছে এনটা এই যে চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ আর পি এম এটা আর আর পি এমে আছে এটাকে অবশ্যই ওমেগাতে কনভার্ট করতে হবে তাইলে আমার ফার্স্টে টু পাই ইন্টু আমার কত এন হচ্ছে চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ আর পি এম যেটাকে আর পি এস এ নিতে হবে অর্থাৎ রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো রেডিয়ান থেকে টু পাই গুণন করলে আমার রিভলিউশন রেডিয়ান থেকে টু পাই সরি এটা রিভলিউশন পার মিনিট ঠিক আছে রিভলিউশনের সাথে টু পাই গুণন করলে আমার রেডিয়ানে কনভার্ট হইলো আর পার মিনিট মানে এটাকে সেকেন্ড বানাইতে হবে যার জন্য সিক্সটি দ্বারা ভাগ এখন যা হিসাব করে দিলে আমি আউটপুট টোটটা পেয়ে যাওয়ার কথা দেখি কত আসে নিউটন মিটার দেখুন বইতে কিন্তু আমার ক্যালকুলেশন করা আছে কপাল লস হিসাব করা আছে এই ফিল্ডটাকে নেগলেক্ট করে এইখানেও বিবেচনা করেনি এখানেও বিবেচনা করেনি বাট এটা কিন্তু আসলে ফুললি কারেক্ট না আসলে এইখানে কিন্তু কপাল লস হয় বাট রেজাল্ট সেম আসে কারণ এইখানে দেখুন একবার প্লাস হয়েছে আর এখানে দেখুন একবার এই যে টু স্কোয়ার ইন্টু একশো দশ হওয়ার পর সেটা আবার মাইনাস হয়েছে যার কারণে প্লাস মাইনাস কাটাকাটি হয়ে রেজাল্টটা সেম আসে বাট মোর অ্যাকুরেট কিন্তু এটাই এইভাবে জাস্ট হিসাব করা প্রতিটা ব্রাঞ্চেই কপাল লস আবার বিদ্যমান সো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ